Evangelio del 18 de mayo, 2013, Juan 21, 20, 25. Dice Jesús a Pedro, sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena tan mundana, tan aparentemente mundana, puede parecernos que no nos dice mucho y sin embargo si la observamos con calma, con profundidad, nos vamos a dar cuenta que tiene un mensaje existencial muy hermoso para ti y para mí. Pedro, una vez que escucha al Señor sígueme, se va detrás del Señor, pero voltea a ver y ve justamente a Juan que va atrás de, de los dos. Y por eso él hace la pregunta, ¿va? ¿Y este qué? Tendríamos que ver por principio que el seguimiento de Jesús es personal. Cada uno es libre y responsable solo de sí mismo. Por eso no cabe la pregunta de Pedro para Juan. Él tiene que preocuparse por sí mismo como tú y yo también de nosotros mismos, cada uno es libre. Y la, el seguimiento del Señor, la vocación del Señor, es personal. Por otro lado vemos cómo nos entrometemos con otros. Nos entrometemos con otros en el seguimiento del Señor. Empezamos con dificultades, Pedro empieza con dificultades. Empieza cuestionando, ¿por qué este también nos sigue? Quizá en parte por un amor que no es completamente desarrollado en este momento, por una querencia, como él lo acaba de decir, Señor, tú sabes que te quiero. Y la querencia es más bien egoísta y es celosa, porque el amor es unitivo y se difumina. Nos entremetemos con otros, pero curiosamente no entendemos los caminos de Dios. ¿Y por qué no los entendemos aquí? Primero le pregunta a Pedro a Jesús, Señor, ¿y qué con este? Y Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué te importa? Tú sígueme. Ahí hay una, un entrometerse de Pedro, igual que cualquiera de nosotros, viendo a los demás. Pero luego viene la interpretación de la palabra del Señor. Y se corrió entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pedro interpreta a su modo de pensar esa respuesta. Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y él piensa que Juan no va a morir hasta que regrese por segunda ocasión el Señor Jesús. Pero el propio Juan contesta y dice, Jesús no dijo no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga solamente. Tendríamos que pensar primero que nada que es Jesucristo, que el Padre y que el Espíritu Santo es un solo Dios y que sus caminos no son nuestros caminos. Tendríamos que comenzar por ser humildes y preguntarle al Señor que Él nos explique y no cuestionar al Señor. El siguiente punto que es importante es cómo somos diferentes. Pedro fue la cabeza de la iglesia, pero no escribió. En cambio, Juan sí escribió. Por eso dice, este es el discípulo que da testimonio de las cosas y que las ha escrito. Pedro, siendo cabeza de la iglesia, el primero entre iguales de los apóstoles, no escribe. Hace un trabajo al cual está llamado por el Señor. Pero San Juan sí va a escribir y gracias a eso, 
es que tenemos este bendito Evangelio según San Juan. Y vemos cómo Jesús ama a Juan y a Pedro. A cada uno responde con amor y cada uno de ellos le responde a Dios con amor de manera diferente, libremente, como te ama a ti, como ama a Pedro, a Juan, a tu vecino y a todos nuestros hermanos. A todos nos ha hecho diferentes, libres, inteligentes, para poder responder al amor del Señor cada uno en su propia libertad. Queda una pregunta aquí. ¿Qué es estar? Se repite dos veces. El Señor le dice, si quiero que Él esté, hasta que yo venga a ti, ¿qué? Y todavía San Juan vuelve a decir, no dijo Jesús no morirá, sino si quiero que Él esté hasta que yo venga. ¿Qué es estar? Para Dios que nos ama, igual que para cualquier amor que es verdadero, el estar es el estar conmigo, es decir, estar en mi presencia. Por eso el discípulo que había recostado, que se había recostado en su pecho, aquel a quien Jesús amaba, está en la presencia del Señor. Y cuando muere, la muerte de Juan es un paso a la presencia eterna del Señor. Como Él ya también nos había dicho en su oración sacerdotal, el propio Jesús. Padre, quiero que donde yo esté, estén los que tú me diste conmigo. Y en otra parte, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, se los habría dicho. Voy a ir y voy a preparar una morada para ustedes y cuando esté lista regresaré por ustedes. Para que donde yo esté, estén conmigo. El estar, el permanecer con Jesús, es estar en su presencia. Roguemos hoy, queridos hermanos, a estas dos cosas a las que nos pide el Señor. A ti también te dice, tú sígueme. Y también te pide, quiero que estés conmigo. El seguimiento de Cristo es justamente la conformación de tu vida, de cada momento de tu actuar, con la vida del Señor. Y el propósito de eso es justamente que conozcas al Padre Dios. No solamente a través de de las palabras del Señor Jesús, sino que lo puedas contemplar, y contemples a Cristo Jesús resucitado en el cielo cara a cara, y que por la gracia y la bendición y la santificación del Espíritu Santo en el amor del Padre, seas también tú transformado con un cuerpo glorioso semejante a Él, para que estés igual que yo como quiero estar, y Él también quiere que todos nosotros nos salvemos en la presencia de Él para siempre. Le pedimos que nos prepare para recibir su santo espíritu de amor el día de mañana, día de Pentecostés. Prepárate para que hagas una oración y para recibir al dulce huésped del alma. Todas estas cosas se las pedimos al Padre en el nombre de Jesús y por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, a través de las manos de la Mediadora de todas las gracias, la Virgen Santísima. Dios les bendiga, queridos hermanos.